কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা ধারাবাহিক ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখতেছিলাম দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচ অর্থাৎ সম্পত্তির যে দলিলগুলো আমরা রেজিস্ট্রেশন করি যেহেতু এগুলো বিভিন্ন প্রকৃতির দলিল হয়ে থাকে এগুলো রেজিস্ট্রেশন খরচ ভিন্ন হয়ে থাকে গত পর্বে আমরা দেখেছি কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশন সাব কবলা যদি আপনি সেটি না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখে নেবেন আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব দান দলিল নিয়ে তো আমরা অলরেডি যেটি জেনেছি সেটি হচ্ছে প্রতিটি দলিল তৈরি করার ক্ষেত্রে সরকারি কিছু খরচ আছে এবং দলিলটা তৈরি করতে কিছু খরচ আছে তো আজকের এই খরচগুলোর মধ্যে আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে দান দলিলের খরচ অর্থাৎ একটি দান দলিল করার জন্য আমাদেরকে কত টাকা খরচ করতে হবে সর্বপ্রথম যদি আমরা দান দলিলটা সম্পর্কে বেসিক ধারণাটা নেই সেটি হচ্ছে সহজ কথা হচ্ছে গিফট ট্রিট মানে হচ্ছে আপনার কোনো সম্পত্তি আছে সেটি আপনি কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া কোনো টাকা পয়সা বা অন্য কোনো প্রকার স্বার্থ আপনি গ্রহণ না করে সম্পত্তিটা কাউকে যখন আপনি দিয়ে দিবেন তখন সেটাকে দান বলা হবে তো এটি মনে রাখবেন এটি হচ্ছে একটি কমন শব্দ দান দলিল আপনি যদি মুসলিম হয়ে থাকেন নির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে যখন আপনি দান করবেন সেটাকে হ্যাবা বলা হয় সেটি ভিন্ন জিনিস এই যে দান এটি আপনি যে কাউকে করতে পারেন আপনার পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন মসজিদ মন্ত্রীর মাদ্রাসা এবং অপরিচিত ধর্মীয় কোনো সমস্যা নেই যে কাউকে আপনি আপনার সম্পত্তিটা গিফট করতে পারেন কোনো প্রকার বিনিময় যখন নেবেন না সেটাই হবে দান দলিল আর এই দলিলগুলো রেজিস্ট্রেশন আইনে সত্র ধারা মোতাবেক অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে দলিল যদি রেজিস্ট্রেশন করা না হয় তাহলে দানটি কার্যকর হবে না অর্থাৎ দানটি বৈধ হবে না আর আমরা জানি যে দলিল রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার খরচ থাকে তবে যেহেতু দান দলিলে উনি কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ করতেছেন না এজন্য আমরা উনিশশো সালে যায় আয়কর অধ্যাদেশ সেই মোতাবেক দানকারীর কোনো খরচ নাই সম্পূর্ণ খরচ দানটা যিনি গ্রহণ করতেছেন তার তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমে যদি আমরা দেখি যে সরকারি খরচটা আসলে কত এই দান দলিলে সরকারি খরচের উপর নানা প্রকার ছাড় দেওয়া আছে তো এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি আমাদের দুই পার্সেন্টই থাকবে এটি নির্ভর করবে সম্পত্তির আপনি যে মূল্য দলিলে দেখাবেন যদিও দান দলিলে আপনি কোনো টাকা পয়সা দেখাচ্ছেন না তারপরও যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে সম্পত্তিটার মোজা রেট আছে আমরা জানি প্রতিটি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে বাজার মূল্য দেওয়া আছে সর্বনিম্ন সে বাজার মূল্য অবশ্যই অবশ্যই সেখানে উল্লেখ করতে হবে তা ধরে নিলাম এখানে এক লক্ষ টাকা আমরা উদাহরণের জন্য এক লক্ষ টাকা হচ্ছে আপনার যে সম্পত্তিটা তার বাজার মূল্য তো এই বাজার মূল্যের রেজিস্ট্রেশন ফি হিসাবে রেজিস্ট্রেশন খাতে দুই পার্সেন্ট মানে হচ্ছে দুই হাজার টাকা পে অর্ডারের মাধ্যমে জমা করতে হবে পরবর্তীতে স্ট্যাম্প শুল্ক এটি দেড় পার্সেন্ট পূর্বে এটি তিন পার্সেন্ট ছিল এটিকে কম করে দেড় পার্সেন্ট করা হয়েছে অর্থাৎ পনেরোশো টাকা আপনাকে নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে তবে এই ক্ষেত্রে আপনি যে তিনশো টাকা বা দুইশো টাকার স্ট্যাম্পে যে ফিটা লিখবেন সেটা এখান থেকে মাইনাস করে জমা করতে হয় তার পরবর্তীতে হচ্ছে স্থানীয় কর এটা যদি আপনার পৌরসভা অথবা এটা যদি আপনার যে সিটি কর্পোরেশন এবং যদি আপনার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হয় তাহলে দুই পার্সেন্ট আর এর বাইরে সমস্ত জায়গা তিন পার্সেন্ট উৎসাহ কর দিতে হয় এই উৎসগুলো সাধারণত যে জেলায় এক পার্সেন্ট যোগ হয় উপজেলায় এক পার্সেন্ট যোগ হয় এবং ইউনিয়নে এক পার্সেন্ট তো সর্বমোট এই তিন পার্সেন্ট মানে তিন হাজার টাকা তো আমরা সরকারি খরচ যদি হিসাব করি তাহলে মোটামুটি দান দলিলে যদি এক লক্ষ টাকার আপনার দান দলিল হয় সেক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে আপনার মোটামুটি ছয় হাজার পাঁচশো টাকা আপনাকে এই সরকারি খরচ দিতে হয় হিসাব করলে আমরা সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় পার্সেন্ট এটি নির্ভর করবে আপনি যদি সিটি কর্পোরেশন অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আন্ডারে থাকেন তাহলে সাড়ে পাঁচ পার্সেন্ট পাবেন না হলে সাড়ে ছয় পার্সেন্ট দিয়ে আপনাকে এই দান দলিলটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তো বন্ধুরা এটা ছাড়া আমরা যেটি বলি সেটি হচ্ছে প্রতিটি দলিলে দুইশো টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটা হলফনামা দিতে হয় যে সম্পত্তিটির মালিক আপনি ই ফি বলে একশো টাকা নেওয়া হয় এন ফি বলে দলিলের প্রতিপাতা ষোলো টাকা করে নেওয়া হয় দলিলটি যদি বাংলা হয় আর দলিলটি যদি ইংরেজিতে হয় প্রতিপাতা চব্বিশ টাকা নেওয়া হয় সাধারণত এই যে দলিলগুলো আছে এগুলোতে যদি একজন ত্রাতা একজন গ্রহিতা যদি থাকেন তো সে দলিলটি আমরা যতটুকু দেখতে পাই সেটি হচ্ছে যে হলফনামা সহ মোটামুটি দশ পাতার মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায় তো প্রতিপাতা যদি ষোলো টাকা করে নেওয়া হয় তার মানে একশো ষাট টাকা এন এন ফি মানে হচ্ছে দলিলগুলো যে বালাম্বয়ে লেখার জন্য নকল নবিশদের খরচ হিসাবে দুই হাজার আঠারো সাল থেকে এই এন এন ফিটা হিসাব করা হয় দলিলের প্রতিপাতা চব্বিশ টাকা করে তো আমরা যেটি বললাম সাধারণত একজন রাতা এবং একজন গ্রহিতা থাকলে হলফনামা সহ দশ পাতা হয়ে থাকে তো চব্বিশ আর দশ যদি গুণন করি দুইশো টাকা আর যে এলটি নোটিস এলটি নোটিসের মধ্যে দশ টাকার একটি কোর্ট ফি লাগাতে হয় তো এখানে যদি আমরা খরচগুলো দেখি তাহলে সেই খরচ আসতেছে মোট
তো যাই হোক আমাদের এই সাতশো দশ টাকা হচ্ছে এখানে খরচ তো বন্ধুরা এখন কথা হচ্ছে এটা ছাড়া এই যে খরচটা এটা পে অর্ডারের মাধ্যমে দেওয়া হয় এখানে কিছু খরচ পে অর্ডারের মাধ্যমে আসে কিছুটা নন জুডিশিয়াল স্টিম কিছু নগদে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দিতে হয় তো এখন যদি আমরা দলিল লেখকের খরচ দেখি যেটি সবচেয়ে বেশি আমাদেরকে ব্যথিত করে সেটি হচ্ছে সরকারি এখন পর্যন্ত যে হিসাব সেই মোতাবেক পাঁচশো টাকার বেশিও দলিল লেখক পান না মানে হচ্ছে আমরা যে দলিলের প্রতিপাতা বললাম প্রতিপাতা দলিল মোসাবিদা করার জন্য মানে কোথায় কি হবে সেগুলো করার জন্য পনেরো টাকা করে পাতা নিতে পারেন স্মরণ শক্তি থেকে লিখার জন্য দশ টাকা করে নিতে পারেন আর বর্তমানে যেহেতু দলিলগুলো টাইপিংয়ে হয় অর্থাৎ কম্পিউটারে টাইপিং করা হয় আর দান দলিলের তো নির্দিষ্ট ফর্মেটি আছে টাইপ করার কিছুই নেই জাস্ট এই মোসাবিদা এবং টাইপিং দলিল লেখকরা নিজেরাই করে থাকেন আর এল টি নোটিস লেখার জন্য পাঁচ টাকা করে নেওয়ার বিধান আছে আর অন্যান্য দরখাস্তের জন্য দুই টাকা করে তো এটা যদি আমরা হিসাব করি সাধারণত পাঁচশো টাকার মধ্যেই হয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রতিটি দলিল লেখক যেটি করেন সেটি হচ্ছে মোটামুটি তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু ওনারা প্রতি দলিল প্রতি কিন্তু নিয়েই থাকেন তবে একটি কথা মনে রাখবেন দলিল লেখক যত টাকায় নেক ওনাকে বলবেন যাতে একটি রসিদ দিয়ে দেয় অথবা অন্য দলিল লেখক দিয়ে কাজটি করাবেন তো আমরা যদি এখন হিসাব করি আর এই দলিলটি যদি আমরা যেহেতু টাইপিং করতেছি যে কোনো টাইপিং সেন্টারের দোকানে আপনি দিয়ে দিলে পাঁচশো টাকাও লাগবে না এটি ম্যাক্সিমাম পাঁচশো টাকার মধ্যে আপনার দলিলটি সম্পূর্ণরূপে এরকম টাইপ সঙ্কিত হয়ে যাবে ছবি সম্পূর্ণ কিছু ওনারা লাগিয়ে দেবেন কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই তো বন্ধুরা আমরা যদি এখন হিসাব খরচটা হিসাব করি তো দেখুন সরকারি আমরা কোষাগারে জমা দিলাম পে অর্ডারের মাধ্যমে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা আর এই যে আমরা এই সাতশো দশ টাকা হচ্ছে হলপনামা ই ফি অ্যান্ড ফি নানা প্রকার ফি আমাদের গেল পাঁচশো টাকা দলিল লক্ষ খরচ হয় আমরা লিগাল হিসাব খরচ করতেছি যারা পাঁচ হাজার টাকা নিচ্ছে সেটা ভিন্ন কথা আর দলিলটা টাইপিং করার জন্য আমরা পাঁচশো টাকা ধরলে মোটামুটি আমাদের যে টাকাটি আসে সেটি যদি একবার হিসাব করি ছ হাজার পাঁচশো প্লাস সাতশো দশ প্লাস এক হাজার মানে মোটামুটি আমাদের আট হাজার দুইশত দশ টাকা তো আপনি এক লক্ষ টাকার একটি সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম আট হাজার দুশো দশ টাকা তবে এখানে আবার সমিতির চাঁদা বলে মোটামুটি সমিতির চাঁদা বলে তারা পাঁচশো টাকা অ্যাড করবে এটা অ্যাটলিস্ট সমিতির চাঁদা পাঁচশো টাকা তারা অ্যাড করবে তার মানে হচ্ছে আট হাজার সাতশো দশ টাকা তো তারপরও এই যে এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান দলিল করতে গেলে আপনার আট হাজারে তো পারবেন না সেটা যেটি সেটি হচ্ছে বারো থেকে চোদ্দ হাজার টাকাও নেবে বাকি সম্পূর্ণ টাকা এই প্রতারক যারা দলিল লেখক আছেন তারা নিয়ে থাকেন বিভিন্ন প্রকার সংস্থা থেকে যেটি হয় সেটি হচ্ছে তাদের এই সমস্ত টাকা পয়সা যদি কম হয় তারা আন্দোলন সংগ্রাম করে এখানে বাড়িয়ে নিতে পারেন পাতা পনেরো টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা করতে পারেন একশো টাকা নিতে পারেন কিন্তু যেহেতু তারা প্রতি দলিলে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা মানুষকে জিম্মি করে নেন তো সেজন্য যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে তারা ওইগুলোর জন্য কোনো আন্দোলন সংগ্রাম করেন না আর ওই জন্য সরকার ওইগুলো বাড়াচ্ছে না এখানে একটা এক দরো রকমের আমরা বলবো নীরব এখানে দুর্নীতি চলে যাচ্ছে তো যেটি করতে পারেন আপনি এখন যদি কোনো দলিল লেখক অস্বীকার করে তার যে লাইসেন্স নাম্বার আছে লাইসেন্স নাম্বার সহ সাব রেজিস্ট্রারের কাছে আপনার আবেদন করতে পারেন তো মনে রাখবেন বন্ধুরা এই যে দান দলিল আছে দান দলিলে আর যে খরচগুলো আছে অর্থাৎ উৎস কর আয় কর এগুলো প্রযোজ্য না যেহেতু আপনি সম্পত্তি থেকে কোনো প্রকার লাভ করতেছেন না তো আশা করি এই যে গিফট ডিট বা দান দলিল আছে দান দলিল সম্পর্কে আপনারা বুঝতে পেরেছেন তবে মনে রাখবেন বন্ধুরা অনেকে যে প্রশ্নটি করেন যে ভাই দান দলিল এই দলিল দিয়ে কি আমি কি করতে পারবো কি না নাম জারি করতে পারবো কি না তো বন্ধুরা আপনি যেভাবে সাবকবলা দলিল দিয়ে যেভাবে নাম জারি করতে পারতেন সম্পত্তিটা আপনি দখলে রাখতে পারতেন সেই রকম করে পারবেন অনেকে আবার যেটি বলেন সেটি হচ্ছে যে দান দলিল বাতিল করা যায় কি না বা যিনি দান করলেন উনি বাতিল করতে পারেন কি না তো মনে রাখবেন যদি সম্পত্তিটা আপনি প্রপারলি যদি আপনি রেজিস্ট্রেশন করেন তাহলে এই দান দলিল সাধারণভাবে রহিতকরণ দলিলের মতো করে বাতিল করা যায় না আর যে কোনো দলিল আদালতে বাতিল করতে গেলে আপনাকে কয়েকটি জিনিস প্রমাণ করতে হয় এক নাম্বার হচ্ছে যিনি এই দলিলটা করলেন উনি কি ছিলেন চুক্তি সম্পাদনের যুক্ত যুক্তজ্ঞ কি না চুক্তি সম্পাদন তো এখন চুক্তি সম্পাদন কি বুঝি আমরা চুক্তি সম্পাদন বলতে বুঝায় তার বয়স অথবা তার বয়স অবশ্যই আঠারোর বেশি হবে তিনি অবশ্যই সুস্থ প্রাপ্ত সুস্থ হবেন পাগল হলে হবে না তিনি অবশ্যই দেউলিয়া ঘোষিত হবেন না দেউলিয়া ঘোষিত হবে না অথবা কোনো আইন দ্বারা কোনো আইন দ্বারা নিষেধ হবে না 
অর্থাৎ আপনি এমন কোনো সম্পত্তি বা এমন কোনো দলিল করে নিলেন যেটা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ সেটি আপনি করলেও কিন্তু হবে না তার মানে হচ্ছে এই জিনিসগুলো যদি থাকে অর্থাৎ তার বয়স যদি আঠারো বেশি হয় উনি যদি সুস্থ থাকেন দেউলিয়া ঘোষিত না হন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ না হন উনি যখন কোনো সম্পত্তি দান করে দিবেন তখন সেই দানটি আর উনি নিজেও বাতিল করতে পারবেন না তবে এক্ষেত্রে আরও কিছু আমরা নানা প্রকার উচ্চ আদালতের ডিএলআর থেকে যে একটুটুকু জানতে পারি সেটি হচ্ছে দানকৃত সম্পত্তি যদি আপনি আবার বিক্রি বা দান করে দেন অর্থাৎ আমরা যদি একটি এ বি এবং সি এ যেটি করলো বি কে একটি সম্পত্তি দান করে দিল বি সেটি সির কাছে বিক্রি বা দান করে দিল তখন এ যদি এটি আদালতে যদি কোনো কারণবশত মামলাও করে তখন সি যেটি বলবে যে ভাই আমার কাছে সম্পত্তি তো নাই আমি সম্পত্তি হস্তান্তর করে দিয়েছি তো তখন আর মামলাও দায়ের করা যায় না তো যাই হোক তাহলে আপনারা বুঝতে পারলেন যে আপনি প্রপারলি যদি দলিলটা রেজিস্ট্রেশন করেন তাহলে কোনো সমস্যা নাই তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বিনিময় দলিল নিয়ে আমরা আলোচনা করব আশা করি অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন ধারাবাহিক ভিডিওগুলো